మీ ఆశ హలు ఫోన్ ఇన్ ప్రోగ్రామ్ ప్రత్యక్ష ప్రసారానికి స్వాగతం మన ప్రతివారం మన చుట్టూ ఉన్న చట్టాల గురించి అవగాహన పెంచుకుంటున్నాం అలాగే ఎంతో సమాచారం తెలుసుకుంటున్నాం మన కార్యక్రమంలో మరి ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే అంశం అంతర్జాతీయ చట్టాలు సమస్యలు పరిష్కార మార్గాలు ఈ మధ్యకాలంలో విద్యా ఉద్యోగాల నిమిత్తం అలాగే పెళ్లి చేసుకుని విదేశాలకు వెళ్లే వాళ్ల సంఖ్య రోజు రోజుకి పెరుగుతోంది అయితే ఇలా విదేశాలకు వెళ్లినప్పుడు అక్కడ ఏదైనా సమస్య ఎదురైతే మరి అక్కడ చట్టాన్ని ఆశ్రయించాలా లేదంటే మన భారతదేశ చట్టాలను ఆశ్రయించాలా అసలు ఏ చట్ట ప్రకారం న్యాయం జరుగుతుంది ఆ సమస్యను ఎలా పరిష్కరించుకోవాలి అనే అంశాల గురించి ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకుందాం మరి అంతర్జాతీయ చట్టాలకు సంబంధించి మీకు ఏదైనా సమస్యలు కానీ సందేహాలు కానీ ఉంటే నేరుగా ఫోన్ చేసి మరి అడ్వకేట్ కావేరి శ్రీనివాసరావు గారు మనతో ఉన్నారు వారిని అడిగి సలహాలు సూచనలు తీసుకోవచ్చు కావేరి శ్రీనివాసరావు గారు నమస్తే అండి సార్ అసలు అంతర్జాతీయ చట్టాలు అంటే ఏంటి అండి కొంచెం విప్లంగా చెప్తారా ఓకే చట్టాలలో టూ టైప్స్ అండి డొమెస్టిక్ లాకు సంబంధించినవి ఇండియాకు సంబంధించినవి ఇంటర్నేషనల్ లాకు సంబంధించినవి ఇంటర్నేషనల్ లాకు లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ చట్టాలు ఉంటాయి వన్ ఈజ్ కాల్డ్ పబ్లిక్ ఇంటర్నేషనల్ లా ఇంకోటి వచ్చి ప్రైవేట్ ఇంటర్నేషనల్ లా పబ్లిక్ ఇంటర్నేషనల్ లా వచ్చేసి రెండు దేశాల మధ్యన సంబంధం జరిగేది లైక్ టెరిటరీ ప్రాబ్లమ్ కానీ కంట్రీ వార్స్ అయితే ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే అలాంటి వాటికి సంబంధించినవి అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి ప్రైవేట్ ఇంటర్నేషనల్ లా ప్రైవేట్ ఇంటర్నేషనల్ లా వచ్చేసి ఒక ఇండివిజువల్ అండ్ ఇండివిజువల్ మధ్యన ఇండివిజువల్ అండ్ ఇండివిజువల్ మధ్యన అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఇండియా నుంచి చాలా మంది చాలా కంట్రీస్ కు వెళ్తుంటారు లైక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసమే కానీ ఎడ్యుకేషన్ కోసమే కానీ పెళ్లిళ్ళు చేసుకో గానీ చేసుకునే గానీ వ్యాపార నిమిత్తమై దే గో టు డిఫరెంట్ కంట్రీస్ అప్పుడు వెన్ దే గో అవుట్ సైడ్ బయట దేశానికి వెళ్ళినప్పుడు మరి ఆ దేశాల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎలాంటి లాస్ అప్లై అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక త్రీ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను మనం హ్యాండిల్ చేసిన కేసెస్ కూడా చెప్తాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా మంది మన దగ్గర నుంచి స్టూడెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం వెళ్తారు స్టూడెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్ వెళ్ళినప్పుడు మన స్టూడెంట్ బయట దేశాలకి అమెరికా అనుకోండి ఆస్ట్రేలియా అనుకోండి ఇంగ్లాండ్ అనుకోండి ఏ కంట్రీ అయినా యూరోపియన్ కంట్రీస్ అయినా ఏ కంట్రీస్ అయినా వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మరి వాళ్ళకు చదువుకునేటప్పుడు వాళ్ళకు ఉన్న హక్కులు ఏమిటి వాళ్ళు చదువుకున్న తర్వాత వాళ్ళ హక్కులు ఏంటి చదువుకునేటప్పుడు వాళ్ళ హక్కులు ఏంటి అది ఎడ్యుకేషన్ స్టూడెంట్స్ కు ఉన్న హక్కులు ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి అక్కడ ఉండటానికి పర్మిట్స్ ఏమైనా దొక్కుతాయా వర్క్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి అక్కడ ఉండటానికి గ్రీన్ కార్డ్స్ లాంటివి ఏమైనా దొక్కుతాయా నార్మల్ గా మనం అందరం గ్రీన్ కార్డ్ గ్రీన్ కార్డ్ అనుకుంటాం గ్రీన్ అంటే గ్రీన్ కలర్ ఉండేది ఇంత ముందు కార్డు అది పర్మనెంట్ గా ఉండటానికి ఇచ్చే పర్మిషన్ అని గ్రీన్ కార్డ్ అంటారు అంటే పర్మనెంట్ గా ఉండొచ్చు ఆ దేశాలలో సో ఆస్ట్రేలియాలో దాన్ని పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ అంటారు ఇంగ్లాండ్ లో పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ అంటారు కెనడాలో కూడా పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ అంటారు సో అది మరి అది ఎలా దొరుకుతుంది ఆ పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ టెంపరీగా వెళ్ళి పర్మనెంట్ ఎలా అవుతారు అది ఒక టైప్ ఆఫ్ చట్టం అది ప్రైవేట్ ఇంటర్నేషనల్ లో అది ఎలాంటి మరి అక్కడ లాస్ అప్లికబుల్ అవుతాయి మనం ఏ దేశానికి వెళ్తే ఆ లాస్ అప్లికబుల్ అవుతాయి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ చాలా మంది ఈ మధ్య కాలంలో మన దేశంలో కొద్ది ప్రెస్టీజ్ సింబల్ మా అబ్బాయి మా అమ్మాయి అమెరికాలో ఉంది అది సో ఇట్ హస్ బికమ్ ఏ ఫ్యాషన్ ఆల్సో నా సో చాలా మంది ఇప్పుడు బయట దేశానికి ఏదైనా సంబంధాలు వస్తే పెళ్లి చేసి పంపిస్తున్నారు పెళ్లి ఇక్కడ జరుగుతుంది మరి అబ్బాయి ఎగ్జాంపుల్ అమెరికన్ సిటిజన్ అనుకోండి అమెరికన్ సిటిజన్ మరి అమెరికన్ సిటిజన్ అయితే అమెరికా లానే అప్లికబుల్ అవుతుంది మరి ఇండియాకు వచ్చి ఇక్కడ పెళ్లి చేసుకుంటారు అమ్మాయి ఇక్కడ ఇండియన్ సిటిజన్ మరి ఇండియన్ సిటిజన్ పెళ్లి ఇక్కడ అయితే మన అమ్మాయిని తీసుకుని అమెరికా వెళ్ళిపోతాడు అమెరికా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మరి అమెరికాలో అప్లికబుల్ అవుద్దా ఇండియాలో పెళ్లి అయింది కదా మరి ఒక అమ్మాయి ఇండియన్ అమ్మాయి కదా ఇండియన్ లో అప్లికబుల్ అవుద్దా This is also called private ఇండియన్స్ అమెరికాలో సిటిజన్ కనుక అమెరికా నుంచి మన దేశానికి వచ్చి పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళి మళ్ళీ అమెరికాలో నివసిస్తున్నారు కనుక అమెరికన్ లా చట్టం అప్లికబుల్ అవుద్ది సో అది ఏ ఇష్యూస్ కు అప్లికబుల్ అవుద్ది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత బేసికలీ ఒక సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ ఆ దేశంలో ఉంటే అక్కడ లా అప్లికబుల్ అవుద్ది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైలింగ్ డివోర్స్ అక్కడ కోర్ట్స్ అప్లికబుల్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెయింటెనెన్స్ అక్కడ కోర్ట్స్ అప్లికబుల్ చేస్తారు అక్కడ లా అప్లై చేస్తారు అండ్
ఇబ్బందులు పెట్టడం వాళ్ళు ఎందుకంటే వీళ్ళు వాళ్ళ డిపెండెంట్ విసా మీద వెళ్తారు అక్కడ ఇబ్బందులు పెట్టడం మరి వాళ్ళకి అక్కడ ఉన్న ప్రొటెక్షన్స్ ఏంటి ఇప్పుడు ఈ మధ్య కొత్తగా ఒబామా గారు కొత్త లాపాస్ చేస్తారు అమెరికాలో వేరే కంట్రీస్ కూడా ఫాలో చేస్తున్నారు ఏంటంటే ఫారెన్ నుంచి తీసుకొచ్చి అమ్మాయిలు పెళ్లి చేసుకుని అక్కడ ఆ దేశంలో పెడితే ఒకవేళ వాళ్ళకు డొమెస్టిక్ వాయిలెన్స్ అలాంటి ఇబ్బందులు ఏమైనా పెడితే డొమెస్టిక్ వాయిలెన్స్ అంటే ఫిజికల్ అబ్యూజ్ మెంటల్ అబ్యూజ్ ఆ రెండు ఫిజికల్ గా కావచ్చు మెంటల్ కూడా కావచ్చు ఒక్కోసారి చాలా సార్లు మన వాళ్ళు లాక్ చేసి కూడా వెళ్ళిపోతారు అంటే ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫాల్స్ ఇంప్రిజన్మెంట్ రూమ్ లో తాలా లేచి ఆఫీస్ కి వెళ్ళిపోతారు అలాంటివి కూడా చాలా కేసెస్ వస్తున్నాయి దాని తర్వాత వాళ్ళకు పేపర్స్ ఫైల్ చేయరు మళ్ళీ వాళ్ళకి అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత గ్రీన్ కార్డ్ కోసం కావాల్సిన వాళ్ళకి వర్క్ చేయడానికి పర్మిట్స్ కోసం ఫైల్ చేయరు వీళ్ళు ఎందుకు వైఫ్స్ ని కంట్రోల్ చేయాలని మరి వాళ్ళకు ఉన్న రెమెడీస్ ఏంటి ఈ మధ్య ఒబామా గారు లా తీసుకొచ్చారు ఏంటంటే అలాంటి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వాళ్ళు ఇలాంటి ప్రూవ్ చేయగలితే గ్రీన్ కార్డ్స్ కూడా వస్తున్నాయి డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి ఓకే అండి ఫోన్ కాల్ రెడీగా ఉన్నారండి వారి సమస్య విందా హలో 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 నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు అంబర్పేట నుంచి ఓకే అండి మీ సమస్య ఏంటో విప్లంగా చెప్పండి అంటే ఇప్పుడు ఓకే అక్కడ రూల్స్ అయినా ఇది లేకపోతే ఇక్కడ రూల్స్ అని అడుగుతున్నారు మీ డౌట్ అదేనా అండి ఓకే వన్స్ మీరు ఇండియా దాటిపోయిన తర్వాత దట్ ఈస్ ద ఇంటర్నేషనల్ లో మూమెంట్ ఆ దేశానికి మీరు ఎంట్రీ అయిన తర్వాత అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ లాస్ అప్లికబుల్ అవుతాయి ద మూమెంట్ యూ ఎంటర్ ఇన్ టు ద కంట్రీ అక్కడ లాస్ అప్లికబుల్ అవుతాయి క్రిమినల్ లాసే కానీ సివిల్ లాసే కానీ యూనో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లాసే కానీ ఇమిగ్రేషన్లో యాక్చువల్గా అడ్మినిస్ట్రేటివ్లో అక్కడ పోగానే అక్కడ మీరు ఎంట్రీ కాగానే అక్కడ లాస్ అప్లికబుల్ అవుతాయి ఓకే అంటే ఇప్పుడు మనం వేరే దేశానికి వెళ్ళినప్పుడు చదువుకోవడానికి వెళ్ళాం అనుకోండి వేరే దేశానికి వెళ్ళినప్పుడు మన లా ప్రకారం మనకి కొన్ని హక్కులు ఉంటాయి కదా అంటే అక్కడ ఇక్కడ ఏమైనా మనం ఇక్కడ లాస్ గురించి కూడా మాట్లాడుకోవడానికి ఉంటుందా లేకపోతే ఖచ్చితంగా అక్కడ వాళ్ళ దాని ప్రకారమే మనం ఫాలో అవ్వాలా అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అక్కడ లాస్ ఫాలో చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళారనుకోండి ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ వైఫ్ ఇండియా నుంచి వెళ్ళినరు అమెరికాలో హస్బెండ్ ఒకవేళ వైఫ్కి ఏదైనా ప్రాపర్టీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఇండియాలో లేకపోతే హస్బెండ్ కూడా ఇండియాలో ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అప్పుడు ఇండియన్ లో అప్లై చేస్తారు ప్రాపర్టీ లా గురించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిల్లలు ఒకవేళ ఇండియాలో బర్త్ అయితే ఒకవేళ ఇండియాలో ఈయన సమ్టైమ్స్ అడాప్షన్ కూడా తీసుకుంటారు పిల్లల్ని సో అలాంటి పర్సనల్ లాస్ ఇండియాలో అప్లికబుల్ చేస్తారు అమెరికన్ కోర్ట్స్ కూడా సో అసలు ఈ మధ్య కానీ మనం ఈ మోసం పూర్తి ఎన్ఆర్ఐ కేసులు చాలా చూస్తున్నాం కదండి ఎవరైనా ఒకరు ఒక ఎన్ఆర్ఐ వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకునేటప్పుడు అసలు ఎలాంటి విషయాలు మనం దృష్టిగా పెట్టుకుని ఎలాంటి విషయాలు మనం చూసి చేయాలంటారు వెరీ గుడ్ పాయింట్ యాక్చువల్ గా చాలా సార్లు మన వాళ్ళు ఏమీ వెరిఫై చేసుకోకుండా చేస్తారు చాలా సార్లు వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ వాళ్ళు అబద్ధం చెప్పేది ఏంటంటే వాళ్ళ ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి చాలా సార్లు ద మిస్ రిప్రజెంట్ రీసెంట్ గా ఒక అమ్మాయిని అరకు వచ్చింది వాళ్ళ హస్బెండ్ పెద్ద కంపెనీ ఓనర్ అని చెప్పి తీసుకొచ్చాడు అమ్మాయిని అసలు అక్కడ యాక్చువల్ గా వాళ్ళు ఓన్లీ హీస్ ఓన్లీ ఏ క్లర్క్ ఈమెను ఇక్కడ బీటెక్ ఇంజనీరింగ్ చేసి ఎంసీఏ చేసి పెద్ద కంపెనీలో జాబ్ చేసేది అక్కడ కూర్చున్న తర్వాత ఆమె తెలిసిపోయింది ఏంటంటే ఈయన క్లర్క్ ఒకటే సో దెన్ షీ అప్లైన్ డివోర్స్ సో మోస్ట్లీ ఏమి పాయింట్స్ చూడాలంటే ప్రతి కంట్రీలో ఇండియాలో ప్రతి కంట్రీలో డిటెక్టివ్ ఏజెన్సీస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ థింగ్ వాళ్ళ ఇమిగ్రేషన్ స్టాటస్ చూడాలి సార్ కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి మాతో మాట్లాడి మనం హలో 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 సార్ హలో నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు హలో సార్ హలో నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు హలో చెప్పండి అమ్మా మీరు టీవీ వాల్యూమ్ పూర్తిగా తగ్గించి మాట్లాడరా కన్ఫ్యూజ్ అయినట్లున్నారండి దయచేసి ప్రేక్షకులకు ఒక మనవి మీరు ఫోన్ చేసినప్పుడు ఫోన్ లో మాట్లాడండి అలాగే టీవీ వాల్యూమ్ పూర్తిగా తగ్గించి ఫోన్ లో మాత్రమే మాట్లాడండి అప్పుడు మేము చెప్పేది మీకు అర్థం అవుతుంది సార్ మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం జాగ్రత్తలు నార్మల్ గా అండి ఎప్పుడన్నా బయట దేశాలకు వెళ్లేటప్పుడు ఐ విల్ గివ్ యూ ఫోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండి ఎడ్యుకేషన్ కోసం వెళ్లేటప్పుడు కాలేజ్ రేటింగ్ చూడండి ఫస్ట్ మన పేరెంట్స్ అంతా ఇక్కడ చాలా మంది ఇండియాలో పెద్ద ఇది ఒక పెద్ద బిజినెస్ ఏంటంటే చాలా మంది కన్సల్టింగ్ కంపెనీస్ ఓపెన్ చేసి మంచి మంచి బోల్డ్ పెట్టి
వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఆ కాలేజ్కి వెళ్ళండి అంటారు కానీ ఇక్కడ ఉన్న ఏజెంట్ ఒక్కసారి కూడా ఏ దేశానికి వెళ్ళి చదువుకుని లేదు ఏ దేశానికి వెళ్ళి చూసింది లేదు వాళ్ళు ఇక్కడ కూర్చొని వాళ్ళకి ఏ కమిషన్ ఎక్కువ వస్తే ఆ కాలేజీ పంపిస్తారు సో నార్మల్ గా ఏంటంటే మీరు కాలేజ్ ఫస్ట్ రేటింగ్ చూడండి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాలేజెస్ ఉంటాయి ఐవీ లీగ్ కాలేజెస్ అని టీఎర్బన్ కాలేజెస్ అని స్టేట్ కాలేజెస్ ఆ ప్రైవేట్ కాలేజెస్ అని ఆ ఫస్ట్ రేటింగ్ చూసి మీరు వెళ్ళండి సెకండ్ థింగ్ ఆ పర్టికులర్ కోర్స్ చేస్తే మీకు అసలు యాక్చువల్ గా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయా ముందు ముందు మీకు వర్క్ పర్మిట్ దొరుకుద్దా గ్రీన్ కార్డ్ దొరుకుతుంది అలాంటి చూసి కాలేజెస్ చూస్ చేసుకోండి సార్ మిగతా పాయింట్స్ గురించి మనం కాలతో మాట్లాడిన తర్వాత చర్చిద్దాం హలో హలో నమస్కారం అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు హలో హలో నమస్తే అండి నమస్తే మేడం ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు నేను ఏలూరు నుంచి మాట్లాడుతున్నాను మేడం ఓకే అండి మీ పేరు చెప్పలేదు నా పేరు శ్యామ్ ప్రసాద్ మేడం శ్యామ్ ప్రసాద్ గారు మనతో పాటు అడ్వకేట్ కాబట్టి శ్రీనివాసరావు గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడండి అలాగే చెప్పండి చెప్పండి అదే నేను ఇప్పుడు మనం ఫార్మ్ వెళ్ళాలంటే కొన్ని అబ్జెక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటాయా మామూలుగా నేను ఒక పాస్టర్ అండి మేము ఇతర దేశాలు వెళ్ళి ఇవాంజలిజంగా చెప్పు రావడానికి వాటికి ఏమైనా అభ్యంతరాలు ఏమైనా ఉంటే మేము ఎలాగా ఫాలో అవ్వాలన్నారు కొంచెం చెప్తారని యాక్చువల్గా మీకు బయటికి వెళ్ళి ఇవాంజలిజం చేయాలంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ యునో ప్రాపగేట్ రిలీజియన్ మీకు రిలీజియస్ వీసాస్ ఉంటాయండి చాలా కంట్రీస్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తాయి మీరు నార్మల్ గా మీరు ఏ చర్చ్ నుంచి వచ్చారు మీ డాక్యుమెంటేషన్ చూపించి వేరే కంట్రీస్ నుంచి ఏమైనా ఇన్విటేషన్స్ మీరు తెప్పించుకోగలిగితే మీకు ఈజీగా వీసాలు దొక్కుతాయి బికాస్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ అంతా క్రిస్టియన్ కంట్రీస్ కనుక మీరు వెళ్తే డెఫినెట్ గా వీసాలు దొక్కుతాయి మీకు ఈజీ చాలా ఈజీ యాక్చువల్లీ ఈ విషయం చాలా మందికి తెలియదు కూడా చాలా మంది మేము వీసాలు కూడా చేసాము చర్చెస్ కి టెంపుల్స్ కి స్వామినారాయణ టెంపుల్ నేను లాయర్ని చాలా వాళ్ళ గ్రీన్ కార్డ్ చేశాను హరికృష్ణ టెంపుల్ వాళ్ళు కూడా చేశాను నేను చాలా చర్చెస్ రీసెంట్లీ ఒక చర్చ్ కూడా నెలకొల్పాము మాస్క్స్ కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది ఈ మధ్య అంటే ఇస్లామిజం నుంచి ఎవరైనా వెళ్తే కొంచెం కష్టం బట్ అదర్ రిలీజన్స్ ఇట్స్ ఈజీ ఓకే చాలా కొత్త విషయం చెప్పారండి సమాచారం మాకు ఇందాక మీరు అంటున్నారు ఎడ్యుకేషన్ అయితే ఎలాగని తర్వాత పాయింట్స్ సెకండ్ థింగ్ అండి మోస్ట్లీ మన వాళ్ళు ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం కూడా వెళ్తుంటారు ఆ ఎంప్లాయర్ రేటింగ్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఎంతమంది ఎంప్లాయర్స్ ఉన్నారు ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు మోస్ట్లీ మనం ఏంటంటే వెబ్సైట్ చూసి మనం కన్విన్స్ అవుతాము నార్మల్ గా వాటికి కూడా ఏజెన్సీస్ ఉంటాయి వెరిఫై చేసుకోవడానికి ఒక పెద్ద కంపెనీ ఉంది అమెరికాలో డన్ అండ్ బ్రాడ్ స్టేట్ అని ఇంటర్నెట్ లో వెళ్ళి వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేసి మీ క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఇస్తే కంపెనీ గురించి మొత్తం మీకు డీటెయిల్స్ ఇస్తారు ఆ కంపెనీ వెళ్ళొచ్చా మనం ఎంప్లాయ్మెంట్ పోతే మనకు వాళ్ళు శాలరీస్ ఇస్తారా ఎందుకంటే చాలా సార్లు బయట దేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఇక్కడ తెలియదు అసలు అక్కడ ఎంప్లాయర్స్ వెబ్సైట్ లో చూసి ఏదో ఫోన్ మాట్లాడగానే అమెరికా నుంచి ఇంగ్లాండ్ నుంచి జాబ్ ఆఫర్ వచ్చింది అనుకుంటాం కానీ అసలు యాక్చువల్ గా ఎంప్లాయర్ నిజంగానే ఉన్నారా కొన్నిసార్లు వెబ్సైట్ లో ఎంప్లాయర్ ఉంటారు చాలా సార్లు మనకు మిడిల్ ఈస్ట్ నుంచి కూడా ఎంక్వైరీస్ వస్తుంటాయి చాలా సార్లు మనకి ఇక్కడి నుంచి అమెరికా ఫోన్ చేస్తుంటారు అలబామాలో ఏదో ఫిష్ ప్యాకింగ్ ఇండస్ట్రీలో జాబులు ఉన్నాయంటే అని వైజాగ్ నుంచి మొన్న ఏదో కాల్ వచ్చింది వాళ్ళు మూడు లక్షలు నాలుగు లక్షలు తీసుకుంటున్నారు మరి ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ కాంట్రాక్ట్ ఉంది అని వాళ్ళు నాకు నెంబర్ ఇచ్చారు కాల్ చేస్తే అసలు అక్కడ యాక్చువల్ కంపెనీ లేదు ఫోన్ చేస్తే వేరే కంపెనీకి వెళ్ళింది నేను లాయర్ గా ఫోన్ చేస్తే మాకు అలాంటి రిక్వైర్మెంట్ ఏమి లేదు మేము అసలు ఎవరికి కాంట్రాక్ట్ కూడా ఇవ్వలేదు అసలు మాకు ఇక్కడే చాలా మంది ఉన్నారు మాకు అక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటామని తెచ్చుకుంటామని చెప్పారు అట్లా అలాంటి విషయాలు కూడా సో ఎంప్లాయ్మెంట్ కు యూ హ్యావ్ టు డూ సమ్ రీసెర్చ్ బిఫోర్ యూ మోస్ట్లీ మ్యారేజెస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లా అవుతాయంటే వాళ్ళకి ఇమిగ్రేషన్ డాక్యుమెంట్స్ ఉండవు మోస్ట్లీ గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్స్ సిటిజన్స్ వాళ్ళకి యాక్చువల్ గా గ్రీన్ కార్డ్స్ ఉండవు సిటిజన్స్ అవ్వరు కానీ ఇక్కడికి వచ్చి ఏదో విజిటర్ వీసా మీదో ఎఫ్ అన్ మీదో లేకపోతే వర్క్ వీసా మీద వచ్చి పెళ్లి చేసుకొని పెద్ద పెద్ద కట్నాలు తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు మన వాళ్ళకి ఏం తెలియదు అరే మా అల్లు అమెరికాలో ఉన్నాడు అని చెప్పి తీసుకెళ్తారు అక్కడ పోయిన తర్వాత వాళ్ళు బేసిక్ అమ్యూనిటీస్ కూడా ఉంటాయి వాళ్ళకి రీసెర్చ్ చేయడానికి కూడా కొన్ని ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి అసలు యాక్చువల్ గా అలాంటి ఇప్పుడు ఈ వన్ వీక్ లో నాకు చాలా క్లైంట్స్ వచ్చారు సో నైమ్ ట్రైన్ టు గెట్ టు నో దెమ్ కొన్నిసార్లు అడ్రస్ కూడా కరెక్ట్ ఇవ్వరు శాలరీస్ కరెక్ట్ ఇ
అమెరికా అమెరికాలో అమెరికా వచ్చినాం సార్ మేము అమెరికా వస్తే ఇక్కడ పెళ్లి చేస్తున్నాము ఇక్కడ చట్టం ఫాలో కావాలా మన చట్టం ఫాలో కావాలా అమెరికా మీరు వచ్చారంటే మీ స్టాటస్ ఏంటండి అమెరికాలో అక్కడ మేము ఆల్రెడీ ఒక కేసు లో ఇరుకున్నామండి ఆ కేసు ఇప్పుడు నడుస్తుంది మేము ఒకవేళ అది సీరియస్ అయితే అక్కడ పెట్టుకోవచ్చా ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చా కేసు అని కాదండి మీరు ఏ వీసా మీద వెళ్లారు ఏ పని మీద వెళ్లారు అక్కడ ఏం సమస్య వచ్చింది వివరంగా చెప్తే ఓకే 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 ఏదో టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉండే కాల్ కట్ అయిపోయినట్లుందండి మరొక కాల్ తో మాట్లాడదాం ఓకే సార్ అసలు ఇలాగ ఏదైనా నిజంగా ఇప్పుడు ఈయన మాట్లాడినట్టు అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత ఏదైనా సమస్య వచ్చింది అనుకోండి అంటే డైవర్స్ కేసు కానివ్వండి లేకపోతే ఇంకా ఇతర సమస్యలు అయినా కానీ అంటే అసలు ఎలా అప్రోచ్ కావాలి అక్కడ లాయర్ ని అప్రోచ్ కావాలా లేదా మన ఇండియాకి మన ఇండియాలో మన లాయర్ ని పెట్టుకోవాలా ఎలా జరుగుతుంది ఇండియాలో లాయర్స్ కు వాళ్ళకు ఎడ్యుకేషన్ ట్రైనింగ్ ఇండియన్ లాక్ సంబంధించింది ఉంటుందండి మీరు వేరే కంట్రీస్ లో ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ డొమెస్టిక్ లా అంటే పర్సనల్ లా ఫ్యామిలీ లా అక్కడి దేశంలో ఉన్నప్పుడు అక్కడి లాస్ నే అప్రోచ్ అవ్వాలి అక్కడ లాస్ కూడా ఎక్స్పర్టైజ్ లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు అక్కడ లాసే చదువుకుని అక్కడ లా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు ఇలాంటి సమస్యలు ఎవరిని ఇంటర్నేషనల్ లా ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళు దీని ఏమంటారంటే క్రాస్ కంట్రీ జూరు శిక్షణ ఇష్యూస్ అంటారు అంటే ఇంటర్నేషనల్ లా ఒక రెండు దేశాలకు సంబంధించిన లాస్ ఇవి అంటే కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ లాస్ అంటారు క్రాస్ కంట్రీ జూరు శిక్షణ ఇష్యూస్ అంటారు ఇది ఇంటర్నేషనల్ అంటే రెండు మూడు దేశాల చదువుకున్న లాస్ హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు అంటే బికాస్ నాకు ఒక నాలుగు దేశాల లా డిగ్రీ ఉంది కనుక ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ అండ్ టెల్ దమ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అడిగిన కాలరు వాళ్ళు అమెరికాలో గ్రీన్ కార్డ్తో ఉన్నారా సిటిజన్తో ఉన్నారా అది డిటర్మిన్ చేయగలిగితే వాళ్ళు అక్కడ టెంపరీలో టెంపరీగా వచ్చి ఇరుక్కున్నారా అది మనకు టోటల్గా ఫ్యాక్ట్స్ తెలిస్తే మనం అడ్వైస్ చేయొచ్చు అది తెలియకుండా అడ్వైస్ చేయలేము మనం ఓకే సమ్టైమ్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి అమ్మాయిలు అక్కడికి వస్తారు పెళ్లి తీసుకుని వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా గ్రీన్ కార్డు సిటిజన్స్ అయిపోతారు అక్కడ గ్రీన్ కార్డ్ సిటిజన్స్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ లానే అప్లికబుల్ అవుతుంది సో అంటే మార్నింగ్ సిటిజన్ కి గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్ కి తేడా అది గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్ అంటే వాళ్ళకు పర్మనెంట్ గా ఉండడానికి హక్కు సిటిజన్ అంటే ఆదేశస్తులేంగా అమెరికన్ సిటిజన్స్ అంటే వాళ్ళకి అమెరికన్ పాస్పోర్టే ఉంటది ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ కూడా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలం డబుల్ పాస్పోర్ట్ యాక్ట్ వచ్చింది కనుక ఇండియాలో కూడా పాస్పోర్ట్ పెట్టుకోవచ్చు అమెరికన్ పాస్పోర్ట్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అంటే వాళ్ళ ఇష్యూ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డివోర్సా లేకపోతే మెయింటెనెన్స్ ఏంటి ఇష్యూ ఏంటి దాన్ని బట్టి కోర్ట్స్ డిటర్మిన్ చేస్తాయి ఓకే సార్ ఒక సమస్యతో కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు విందామండి హలో 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 నమస్కారం అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నమస్తే అండి నా పేరు శ్రీనివాస్ అండి విజయవాణి నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి ఏంటి సమస్య నేను ఐర్లాండ్ లో ఉన్నాగా మా రూమ్మేట్ కి కొంత అమౌంట్ ఇచ్చానండి నేను వస్తు వస్తు మన ఇండియన్ కౌన్సిల్ యూనివర్సిటీ మీద అతను సిగ్నేచర్స్ తీసుకున్నాను డేట్స్ లేకుండా అమౌంట్ కి కౌన్సిల్ యూనివర్సిటీ తీసుకున్నానండి ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు చెప్పేది మీరు బై లా ఐ కెన్ నాట్ అడ్వైజ్ యూ ఓవర్ ది ఆన్ ద టీవీ ఆన్లైన్ మీరు పర్సనల్ గా ఫోన్ చేసి నాకు అంటే యాక్చువల్ గా ఫోన్ లో కూడా అడ్వైజ్ ఇవ్వడం లేదు బికాస్ మీరు బ్లాంక్ సిగ్నేచర్ తీసుకున్నారు కదా అది యాక్చువల్ గా ఇల్లీగల్ మీరు ఇల్లీగల్ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు నేను ఇల్లీగల్ అడ్వైజ్ ఇవ్వడానికి లేదు బ్లాంక్ సిగ్నేచర్స్ తీసుకోకూడదండి అది ఇల్లీగల్ అగెన్స్ట్ పబ్లిక్ పాలసీ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ బ్లాంక్ సిగ్నేచర్ తీసుకున్నాను అని ఒకవేళ లాయర్ తెలిస్తే లాయర్ యాక్చువల్ గా అడ్వైజ్ చేయకూడదు దట్ ఈస్ లా యాక్చువల్లీ బట్ మన దేశంలో అన్ని సాధ్యమే నేను ఇంటర్నేషనల్ ప్రాక్టీస్ చేశాను కనుక ఐ డోంట్ వాంట్ టు అడ్వైజ్ ఆన్ దాన్ ఆన్ ఎయిర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అగెన్స్ట్ ద పబ్లిక్ పాలసీ ఐ కెన్ నాట్ అడ్వైజ్ ఓకే అండి ఓకే ఇంకా ఇప్పుడు ఇటువంటి కేసులు చాలా ఉంటాయి కదండి అంటే ఈ ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన కేసులు అయితే ఇండియాలో ప్రాపర్టీ ఉంటే ఇండియాలో వచ్చి చూడాలి అన్నారు కదా ఇలాంటివి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరి దగ్గర ఈ ఆస్తి వ్యవహారాలు కానివ్వండి లేదా డబ్బుకు సంబంధించిన వ్యవహారాలు కానివ్వండి వచ్చాయనుకోండి కొద్ది రోజులు ఉండి వచ్చిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అప్పుడు ఏం చేయాలి నార్మల్ గా ఇలాంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ బయట దేశాల్లో కూడా అవుతూ ఉంటాయండి లాయర్స్ సంప్రదించాలి అక్కడ లోకల్ గా 
వాళ్ళన్నీ రాసి పెడతారు చేసి పెడతారు మీకు ఇంకోటి ఏంటంటే మోస్ట్లీ మన వాళ్ళు చేసే తప్పులు ఏంటంటే వాళ్ళు ప్రైవేట్ గా రాసుకుంటారు కాంట్రాక్ట్స్ నిన్న ఒక క్లైంట్ వచ్చాడు నా దగ్గరికి అంటే పేర్లు చెప్పలేము కానీ కాంట్రాక్ట్ చెప్పచ్చు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి ఇండోనేషియాలో కాంట్రాక్ట్ రాసుకున్నారు ఇక్కడ నుంచి దే ఆర్ సెల్లింగ్ సప్లైయర్స్ అక్కడ బయర్స్ పెద్ద కాంట్రాక్ట్ ఇక్కడ సెల్ డెస్పరేట్ అయ్యి అక్కడికి వెళ్ళి కాంట్రాక్ట్ బయర్ రాస్తే అక్కడ సందంగా పెట్టి వచ్చాడు కానీ అక్కడ కాంట్రాక్ట్ క్లాజ్ లో చాయిస్ ఆఫ్ లా అంటే ఏ దేశానికి సంబంధించిన లా అప్లికబుల్ అవుతుంది ఈ కాంట్రాక్ట్ అని ఒక క్లాజ్ రాయాలి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మరి ఒకవేళ ఈ కాంట్రాక్ట్ డిస్ప్యూట్ ఏమైనా అవుతే మరి ఏ కంట్రీలో కేసు వేయచ్చు దాన్ని జూరు జిక్షన్ అంటారు ఏ కోర్టు జూరు జిక్షన్స్ ఉంటాయి అది కూడా రాయాలి మూడోది బికాస్ బయర్ ఇండోనేషియన్ సెలర్ ఇండియన్ మరి ఏ దేశానికి లా అప్లికబుల్ ఏ దేశం లా అప్లై చేయాలి ఇండోనేషియన్ లా అప్లై చేయాలా ఇండియన్ లో అప్లై చేయాలా అనేది కూడా కాంట్రాక్ట్ లో క్లియర్ గా రాసుకోవాలి ఇవి రాసుకున్నప్పుడే ఆ కాంట్రాక్ట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ అవుతుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే లా జరిగిపోవడం దేనికి అంటే మోస్ట్లీ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ కూడా రాస్తారు ఈ కాంట్రాక్ట్స్ యాక్చువల్ గా చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ వేరే అదర్ ప్రొఫెషన్స్ క్వాలిఫైడ్ కాదు అలాంటి కాంట్రాక్ట్స్ రాయడానికి అంటే లాయర్స్ క్వాలిఫైడ్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ కాంట్రాక్ట్ లా సంబంధించిన లాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ కాంట్రాక్ట్ డ్రాఫ్ట్ చేయించుకుంటే బెటర్ అవుతుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిస్ప్యూట్ ఇంటర్నేషనల్ డిస్ప్యూట్స్ అన్ని బికాస్ కాంట్రాక్ట్ సరిగ్గా డ్రాఫ్ట్ చేయలేదు కనుక డిస్ప్యూట్ వస్తుంది మళ్ళీ లాయర్ దగ్గర మా లాంటి లాయర్ దగ్గరకు వస్తే మరి మేము ఏ లా అప్లై చేయాలి బ్లాంక్ ఫేస్ పెట్టాల్సి వస్తుంది బికాస్ ద కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్ వెన్ ద కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్ బికాస్ దర్ ఇస్ నో కన్సెన్సెస్ యాడ్ ఈ డెమ్ అంతే ఏంటి ఇద్దరు పార్టీస్ ఒకటే మైండ్ తోని ఎంటర్ కాలేదు కాంట్రాక్ట్ సో ఇట్ ఈస్ అ వేక్ కాంట్రాక్ట్ ఇట్ ఈస్ అ వైడ్ కాంట్రాక్ట్ వైడ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే చల్లనే కదా ఆ కాంట్రాక్ట్ మనం కోర్టుకి ఇక్కడ కోర్టుకు వెళ్ళినా బయట దేశాల కోర్టుకు వెళ్ళినా కూడా జడ్జెస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు లాయర్ మీరు ఏ లా అప్లై చేస్తారు దీనికి ఎందుకంటే ఆ గైడ్ లైన్స్ లేవు దాని మీద అందుకని నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే చాలా మందికి గెట్ సమ్ లాయర్ టు డ్రాఫ్ట్ అ కాంట్రాక్ట్ కొంచెం లీగల్ హెల్ప్ తీసుకోండి మన వాళ్ళు చాలా మంది ఆన్లైన్ లో చూసుకొని డౌన్లోడ్ చేసుకొని రాసేస్తుంటారు ఈ మధ్య కంప్యూటర్స్ వచ్చే కదా చాలా మంది ఐటీ వాళ్ళు అన్ని కూడా ఆన్లైన్ లో డౌన్లోడ్ చేసి ఎందుకు వాడి దగ్గర పెట్టడం వీటి దగ్గర పెట్టడం చాలా కూడా దగ్గర వెళ్తాం ఎందుకు వై టు పే మనీ అని వాళ్ళు రాసుకుంటారు కానీ డిస్ప్యూట్ అయినప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది లక్షల రూపాయలు నష్టాల్లో ఉంటారు మరి అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఇట్లా మీరు అన్నారు కదా వ్యాపారానికి సంబంధించిన సమస్యలు వస్తే ఎలా ఒక ఫోన్ కాల్ రెడీగా ఉన్నారని వాళ్ళతో మాట్లాడిన తర్వాత మనం మాట్లాడతాం హలో హలో నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నేను విజయవాడ నుంచి అండి చక్రవర్తి చక్రవర్తి గారు ఓకే చక్రవర్తి గారు మీ సమస్య చేశారండి చేశారు ఇప్పుడు దుబాయ్లో వారికి అక్కడ ఎల్ఎల్బి అది న్యాయ అదే అంశం మీద కానీ దేని మీద కానీ అక్కడ ఉపాధి దొరుకుతుందా అనేది మా సమస్య అండి జరుగుతుందండి చాలా మంది ఇండియన్ లాయర్స్ ని అక్కడ వాళ్ళు హైర్ చేస్తారు మీకు ఒకవేళ కార్పొరేట్ లా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మీకు ఈజీగా జాబ్స్ దొరుకుతాయి అక్కడ దుబాయ్లో కూడా ఏంటంటే దుబాయ్లో కూడా కామన్ లా సిస్టమ్ కానీ వాళ్ళ షారియత్ లాస్ ఉన్నాయి లోకల్ లాస్ ఉన్నాయి బట్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ కి వచ్చే వరకు దే అప్లై కామన్ లా కామన్ లా అంటే లా ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ అండ్ లా ఆఫ్ కామన్ ఆర్ట్స్ అంటే మోస్ట్లీ ఇంటర్నేషనల్ లా అంతా ఇంగ్లీష్ లా అనే ఫాలో చేస్తారు వాళ్ళకు జాబ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకు దేర్ ఆర్ లాడ్ పీపుల్ హు ఆర్ హైరింగ్ సచ్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ అండి ఎస్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా అండి దుబాయ్ గురించి మాట్లాడారు ఇందాక మనము ఎన్ఆర్ఐ పెళ్లి కేసుల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు హిందూ మ్యారేజెస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఒకవేళ ముస్లిం చట్టం ప్రకారం అయితే ఏమైనా సమస్యలు వచ్చాయనుకోండి అప్పుడు ఎలా పరిష్కరిస్తారు గుడ్ క్వశ్చన్ హేమగర్ మోస్ట్లీ ముస్లిం కంట్రీస్ వెళ్తే షారియస్ లాస్ అప్లై అవుతాయి షారియస్ లా మీన్ ముస్లిం లా ఇండియాలో ఇండియా ఇండియాలో కూడా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ లాస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర హిందూ లా వేరే ఉంది ముస్లిం లా వేరే ఉంది క్రిస్టియన్స్ కూడా స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఉంది సో దుబాయ్లోకి వెళ్తే మోస్ట్లీ షారియత్ లాస్ అప్లికబుల్ అవుతాయి అలాంటివి కూడా చాలా సమస్యలు అవుతున్నాయి ఇప్పుడు ఓల్డ్ సిటీలో చాలా మంది ఇక్కడ నుంచి పెళ్లి చేసుకుని ముస్లిం షేక్స్ చేసుకుని వెళ్తారు దర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కేసెస్ లైక్ దాట్ అది లైట్ లైన్ లైట్ లో రావట్లేదు ఎందుకంటే బికాస్ మోస్ట్లీ బికాస్ 
ఒక మీకు ఫైవ్ మినిట్స్ లో నేను టీవీ స్టూడియోలో చెప్పలేను ఈ ఇది స్పెషలైజ్డ్ ఏరియా కూడా మోస్ట్లీ డొమెస్టిక్ లాయర్స్ కూడా ఎక్స్పర్టైజ్ ఉండదు అండ్ యూనో పీపుల్ యూనో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ ఇంటర్నేషనల్ లా ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు అడ్వైస్ చేయగలుగుతారు బెస్ట్ గా మోస్ట్లీ ఏంటంటే వెన్ యూ గోయింగ్ ఆ కంట్రీస్ ఫస్ట్ కొంచెం బేసిక్ రీసెర్చ్ రీసెర్చ్ చేసింది బెటర్ చేసుకుంది బెటర్ అక్కడ ఇమిగ్రేషన్ లాస్ ఏంటి అక్కడ వర్క్ రైట్స్ ఏంటి అక్కడ ఫ్యామిలీ ఉంటే అక్కడ వాళ్ళ వర్క్ రైట్స్ ఏంటి ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఏంటి అని ఓకే సార్ ఈరోజు మా స్టూడియోకి వచ్చి మాకు ఇంటర్నేషనల్ లాస్ గురించి చాలా వివరంగా చెప్పారండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్